。广东陆丰乌坎嘅征地风波持续，村民继续留守村内，警方封锁入村嘅道路，唔俾外人进入。村民决定星期三游行到十几公里外嘅陆丰市政府申诉。彭国柱喺乌坎报道。过千个村民喺村里面聚集，要求中央介入调查非法征地问题。有少年认为家园被卖，希望当局介入调查。村民最后决定星期三发起大型示威，游行几个钟头到十几公里外嘅六峰市政府，要求当局正视，以及释放早前拘留嘅三个人。另外要归还村民涉锦波嘅遗体，调查死因。自中华人民共和国主席胡锦涛先生，今日系二零一一年十二月二十日，人民力量一众成员嚟到中联办门外，为的是声援广东汕尾六峰乌坎村村民的维权运动。多年来，乌坎村村民赖以为生的土地，被村委会不断卖给发展商，村民。只能得到極少補償，村民多次上訪，亦不得要領。今年九月二十一日，烏坎村村民發起集體上訪，抗議村官私賣土地及基層選舉不公，並在昔日日日引發了大規模警民衝突，村幹部協於民意。竟然丟官佔途，村民自發民選，選出十三位民意代表，成立臨時代表理事會，與市鎮政府談判，協商解決土地貪腐與選舉不公問題。本月上旬，臨時代表理事會副會長薛錦波被當局捉走，兩日後。公安局向外宣称，薛锦波因心脏病发死亡，村民认为事不寻常，要求当局彻查薛锦波死因及家还遗体。有关当局竟然一口拒绝。事情发展至今，一切皆源于各级地方官员贪污腐败，中央非但未有严惩贪官，更派出武警镇压。及围剿乌坎村，行为令国际社会侧目，更与民主、平等、廉洁等普世价值相违背。人民力量促使中央政府立即正视乌坎村问题，严惩贪官、交还土地和涉锦波遗体，并强烈要求有关当局立刻停止所有对乌坎村村民的民工武吓。盡快與村民對話，絕對不能讓像六四屠城一樣的政府軍殺害人民的血案再次發生。人民力量執委會二零一一年十二月二十日，支援烏坎村村民。